அழகு கேஸ் செல்ஃபோன் நம்ம கிளாக்ஸ் இந்த வீட்டில் நம்ம பார்க்க ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து எம்இ சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ த்ரீ கம்ப்யூட்டர் இன்டர்கேட்டர் மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டம் ஸோ எக்ஸாம் நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு ஈஸியான சப்ஜெக்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருமே வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுலேயுமே வந்து யூனிடேஸ் இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் வச்சிருக்கேன் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க இன்னொரு ஒன்று பார்த்தோன்னா ஒரு நாலு டாபிக்ஸ் வச்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சிம் சிம்னா ஒன்றும் கிடையாது கம்ப்யூட்டர் இன்டர்கேட்டட் மேனுஃபேக்சரிங் அதில் என்னென்ன கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க ஸோ எக்ஸாம் நேஷன் மைண்ட் ஆஃப்ல பார்த்தோன்னா ஒரு நாலு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் நாலு எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதுக்குள்ளே நிறையா இருக்கும் ஸோ நாலு எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் மேனுஃபேக்சரிங் மேனேஜ்மெண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஃபினான்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங் ஸோ அந்த நாலுமே எழுதிட்டு அதுக்குள்ளே என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி போட்டு அதுக்குள்ளே வந்து டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் எதில் வந்து ஃப்ளோ சார்ட்டாக கூட இது நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ டிஃபைன் பண்ணி வச்சுட்டு என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்குள்ளே என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கூல் எடுத்துலாம் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தனா லீன் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஜஸ்ட் இன் டைம் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் இதுவுமே வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் எக்ஸாமினேஷன் மைண்ட் ஆஃப்ல ஒரு ஸ்கீமெட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஒன்று கொடுத்துட்டு அதுக்கான ஒரு ஒரு ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ப்ளஸ் பெனிஃபிட்ஸ் மெரிட்ஸ் டிமெரிட்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஐக்கு எழுதினா போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கூல் எடுக்கலாம் தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆட்டோமேஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆட்டோமேஷன் பார்த்தோன்னா ஒரு அஞ்சு லெவல் நம்ம சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட் லெவல் வந்து என்டர்பிரைஸ் லெவல் செகண்ட் லெவல் வந்து பிளான்ட் லெவல் தேர்ட் வந்து செல் அண்ட் சிஸ்டம் ஃபோர்த் ஒன் வந்து மிஷின் அண்டு ஃபிஃப்த் ஒன் டிவி டிவைஸ் லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அஜிக்கான ஒரு ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் ஒன்று கொடுத்துட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொடுத்துட்டு எல்லாத்துக்கான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கூல் எடுக்கலாம் ஃபோர்த் ஒன் வந்து சீக்வன்ஷியல் அண்ட் கரண்ட் கரண்ட் இன்ஜினியரிங் சீக்கு ரெண்டுமே நமக்கு தெரியும் ஸோ எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நாலு பேராமீட்டர் வச்சு டிஃப்ரென்சேஷன் வந்து நீ நம்ம கொடுத்துட்டா போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கூல் எடுக்கலாம் யூனிட் டூவை பார்த்தோம்னா ஒரு மூணு டாபிக்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் டாபிக் வந்து எம்ஆர்பி அண்ட் எம்ஆர்பி டூ ரெண்டோட இன்புட் அவுட் புட் மெரிட்ஸ் டிமெரிட்ஸ் எழுதணும் ஸோ எம்ஆர்பி ஒன்று அப் இல்லைனா எம்ஆர்பி அப்படிங்கிறது வந்து மெட்டீரியல்ஸ் ரெக்யூர்மெண்ட் பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ செகண்ட் ஒன்று பார்த்தோன்னா எம்ஆர்பி டூ அப்படிங்கிறது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் ஸோ ரெண்டுமே ஆல்மோஸ்ட் சேமாக தான் இருக்கும் நீங்கள் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெளிவாக நீங்கள் படிச்சுட்டு ஸோ அதுக்கான இன்புட் அவுட் புட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது மெரிட்ஸ் என்ன இருக்குது டிமெரிட்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து தெளிவாக நீங்கள் படிச்சுட்டா போதும் கண்டிப்பாகவே நல்லா ஸ்கூல் எடுக்கலாம் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கேப் சிஸ்டம் அதோட டைப்ஸ் அண்ட் ஸ்டெப்ஸ் ஸோ கேப் நான் கிடையாது கம்ப்யூட்டர் எய்டட் ப்ராசஸ் பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் என்ன டைப் இருக்குது என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு கொஷன் அது எக்ஸாம் வச்சு மைண்ட் ஆஃப்ல கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேஷன் கொடுத்தாக்கு போதும் கண்டிப்பாக வந்து நல்லா ஸ்கூல் எடுக்கலாம் தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஷாப் ஃப்ளோர் கண்ட்ரோல் அது அப்புறம் வந்து கெப்பாசிட்டி பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஷாப் ஃப்ளோர் கண்ட்ரோலாம் ஒன்றும் கிடையாது எய்தர் வந்து நம்ம பிளானிங் பண்ணுறது தான் ஸோ ஒரு ஷாப் ஃப்ளோரில் எப்படி வந்து நம்ம நம்ம ஒரு ரெகனேஷன் ப்ளஸ் வந்து நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்டடி தான் அது ஸோ இதுவே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் இல்லாமல் ஸோ எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வந்து ஒரு என்னென்ன டேர்ம்ஸ் ஷாப் ஃப்ளோர் கண்ட்ரோல் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கும் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறதும் தெளிவாக எழுதிட்டு போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கூல் எடுக்கலாம் இதுவே வந்து சப்ஜெக்டிங் பார்த்தோன்னா கெப்பாசிட்டி பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவே வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எதிர் பார்ட் ஏழு கூட கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதுவே வந்து எக்ஸாமினேஷன் மட்டும் ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கூல் எடுக்கலாம் தேர்ட் இன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நாலு டாபிக்ஸ் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து எம்ஐ கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ரேட்ஸ் கோடிங் சிஸ்டம் கோடிங் சிஸ்டம் இல்லாத ஒரு கொஸ்டின் பேர் கண்டிப்பாக இருக்காது எதிர் பார்ட் ஏழுனா பார்ட் பி இல்லைனா பார்ட் சீலுக்காக எடுக்கிறது வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதுலேயுமே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று இருக்கும் எந்த ஒரு கோடிங் சிஸ்டம் ஆனாலும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எழுதிட்டு அதுக்கான எலமெண்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றோட எக்ஸ்பிளேஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கூல் எடுக்கலாம் செகண்ட் டாபிக் பார்த்தனா ப்ரொடக்ஷன் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் தி
ரைட்ஸ் ஆஃப் ஏஜிவிஸ் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து எப்படி வந்து வெஹிக்கிளை வந்து கைட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் இது இதுவுமே லே அவுட் இருக்கும் ப்ளஸ் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்தையும் ஒரு டெஃபினேஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதும் கண்டிப்பாக நல்லா கொடுத்துலாம் செகண்ட் பார்த்தோம்னா ஃப்ளெக்சிபிள் மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டம் அதோட காம்பனன்ஸ் அப்ளிகேஷன் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் ஃப்ளெக்சிபிள் மேனுஃபேக்சரிங் என்ன அப்படிங்கிறது எழுதிட்டு அதோட காம்பனன்ஸ் எழுதிட்டு ஒரு லே அவுட் டயக்ராம் ஒன்று இருக்கும் எழுதிட்டு பெனிஃபிட்ஸ் எழுதிட்டு அப்ளிகேஷன் எழுதுனா போதும் கண்டிப்பாக நல்லா எடுக்கலாம் செகண்ட் தேர்ட் ஒன்று அதே மாதிரி தான் ஆட்டோமேட்டிக் கைடட் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏஜிவி ஸோ இதுலேயுமே வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஏஜிவி எழுதிட்டு அதுக்கான ஒவ்வொரு டைப் வந்து எப்படி ஒர்க்காது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் மட்டும் கொடுங்க கண்டிப்பாக வந்து நல்லா எடுத்துக்கலாம் யூனிட் ஃபைவ் பார்த்தனா ஒரு நாலு டாபிக்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ரோபோட்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் டைப்ஸ் ஆஃப் ரோபோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் தான் ஸோ அடுத்து பார்த்தனா ரோபோட் அனடாமி அது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிஸ்ட் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஷன்ஸ் அது இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஸோ டைக்ராமெட்டிக் ரெப்ரசன்ஷன் ஒன்று கொடுத்துட்டு ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற போதும் கண்டிப்பாக நல்லா கொடுத்துலாம் செகண்ட் டாபிக் வந்து ரோபோட் பாட் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ ரோபோட் ப்ரோக்ராமிங் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க அதை பற்றி ஒரு கொஷன் தான் அது இதுவே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துங்க தேர்ட் ஒன் பார்த்தனா மெக்கானிக்கல் ஜாயின்ஸ் அண்ட் எண்ட் எஃபெக்டர்ஸ் இன் ரோபோட்ஸ் ரோபோட்ஸில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் ஜாயின்ஸ் இருக்கு அண்ட் எண்ட் எண்ட் எஃபெக்டர் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கொஷன் தான் இது இதுலுமே வந்து என்னென்ன டைப் இருக்கு எழுதிட்டு ஒவ்வொன்றுக்கான ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தா போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கூல் எடுத்துலாம் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தனா ஃபைனல் ஒன் இண்டஸ்ட்ரியல் ரோபோட் அப்ளிகேஷன் லைக் வந்து பிக் அண்ட் பிளேஸ் ரோபோட் இருக்குது அது மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன் ஸோ ஒவ்வொன்றும் எழுதிட்டு எந்த எக்ஸாமினேஷன் மட்டும் எந்த எந்த இது கேட்குறாங்களோ அதுக்கு வந்து அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பிளஸ் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் டைக்ராம் மட்டும் போட்டால் போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கூல் எடுத்துலாம் யூனிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதை மட்டும் ரொம்ப தெளிவாக வச்சுட்டா போதும் கண்டிப்பாக வந்து இது மாதிரி சப்ஜெக்ட் வந்து நம்மளால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு தீர்வு அப்படி எப்படி கிளியர் பண்ணுவோம் அதுக்கான ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்குமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போகிறேன் இஃப் யூ வாண்ட் ஜஸ்ட் செக் அவுட் கே ஸோ இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த வீடியோஸ் வீடியோஸ் வேணாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் அதை பார்த்து நான் முடிஞ்சிருக்கேன் நான் சீக்கிரமாக போட ட்ரை பண்ணுறேன் என்னோட சப்போர்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கும் உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு கண்டிப்பாக வேணும் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் டு மெக்லாக்ஸ் அண்ட் ஃ